இவர்கள் ஜனாதிபதி தேர்தலிலும் துணை ஜனாதிபதி தேர்தலிலும் இவர்கள் இவர்களது பொதுச் செயலாளர் சின்னம்மா அவர்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடு இவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் வேட்பாளராக ஜனாதிபதி தேர்தலிலே போட்டியிட்டவரை ஆதரித்தார்கள் என்று ஒரு சிலர் வேண்டுமானால் சொல்லலாம் உண்மை அது அல்ல என்பது நமது தவீத் ஜமாத் தலைவர் அவர்களிடம் அன்றைக்கே தெரியும் காரணம் அவர் அம்மா அவருடன் நீண்ட நாள் தொடர்பில் இருப்பவர் நமது பொதுச் செயலாளரை நன்கு அறிந்தவர் என்ற முறையிலே அவரை நான் சந்தித்த பொழுது சொன்னேன் அதைத்தான் உங்களிடம் சொல்கிறேன் இதைத்தான் நான் ஊடகத்திலும் சொல்கிறேன் திரு தம்பித்துறை அவர்கள் எங்களை விட்டு பிரிந்து சென்றவர் அன்றைக்கு நான் சிறைச்சாலையிலே பெங்களூருக்கு சென்று எங்கள் பொதுச் செயலாளர் சந்திக்க சென்றபோது அங்கே அமர்ந்திருந்தார் அவர் நான் வருவதற்கு ஒரு ஒரு நேரத்துக்கு முன்பே வந்தவர் நான் பாராளுமன்றத்தில் பிரதமர் மோடியை சந்தித்தேன் அவர் என்னிடம் உங்களது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் என் ஜனாதிபதி தேர்தலிலே எங்களுக்கு வாக்களியுங்கள் என்று கேட்டார் நான் பொதுச் செயலாளரிடம் கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னேன் அவரிடம் கேளுங்கள் என்று சொன்னார் அதனால் இங்கே வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னதாகவும் நான் வரும் வரை காத்திருக்க சொன்னார்கள் நான் வந்த பிறகு அதை சொன்ன பொழுது நான் சொன்னேன் நமக்கு ஆதரவாக ஏழு எட்டு எம்பிக்கள் தான் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் எது வேண்டுமானாலும் செய்துவிட்டு போகட்டும் நாம் ஒன்றும் அதற்கு ஆதரவளிக்க வேண்டாம் என்று பொதுச் செயலாளரை வைத்துக் கொண்டே திரு தமிழ்துறை அவர்களிடம் சொன்னேன் தமிழ்துறை அங்கிருந்து கலைந்து சென்று விட்டார் ஆனால் இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு எங்களது வழக்கறிஞர் மூலம் பொதுச் செயலாளர்களுக்கு சொல்லி அனுப்பினார் நாம் திமுகவை ஆதரிக்கின்ற ஒரு வேட்பாளரை ஆதரிக்க கூடாது என்ற எண்ணத்தில் தான் நானும் இரண்டு நாட்களாக யோசித்தேன் இவர்களிடம் நாம் எந்த ஒரு உதவியும் கேட்கப் போவதில்லை அதற்காக சொல்லவில்லை ஆனால் ஜனாதிபதி தேர்தலில் எப்படியும் அவர்களுக்கு தான் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கிறது நாம் அவர்களுக்கு வாக்களிப்போம் காரணம் தம்பிதுரை என்னிடம் வந்து கேட்ட காரணத்தினால் அதை செய்து விடுவோம் என்று சொல்ல இருக்கிறார் அப்பொழுது கூட சொன்னேன் நாம் வாக்களிக்க வேண்டாம் என்றால் அவர்கள் தான் வெற்றி பெற போகிறார்கள் என்று மீண்டும் சொல்லி அனுப்பினேன் இருந்தாலும் சிறையில் இருக்கின்ற பொதுச் செயலாளர் சொன்ன காரணத்தினால் அன்றைக்கு நான் ஆதரவு நாக அறிக்கை விட்டேன் இதை பல பேர் நினைக்கலாம் அவர்கள் சிறையில் இருந்து விடுதலை ஆவதற்காக அப்படி செய்தார்கள் என்று உண்மையில் அந்த ரிவியூ பெட்டிஷன் அந்த நேரத்தில் தான் தள்ளுபடியான நேரம் அது போன்ற எந்த ஒரு கோரிக்கையும் நாங்கள் வைக்கவில்லை யாரிடமும் மண்டியிட்டு பழக்கம் இல்லை காரணம் நாங்கள் புரட்சி தலைவர் புரட்சி தலைவி அம்பா அவர்களுடன் முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்பில் இருப்பவர்கள் அதனால் தான் நான் கேட்கிறேன் சிறுபான்மை சமூக மக்களை பார்த்து கேட்கிறேன் காலம் காலமாக திமுக தான் நமது நம்பிக்கை நட்சத்திரம் என்று இந்த சமூகம் நம்பிக் கொண்டிருந்தது இஸ்லாமியர்களுடைய நலனை பற்றி திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் ஏதாவது செய்திகள் உண்டா ஏதாவது வார்த்தைகள் உண்டா வாக்குறுதிகள் உண்டா இஸ்லாமியர்களுடைய நீண்ட கால கோரிக்கை சிறைக்கேர்களுடைய விடுதலையை பற்றி திமுக தேர்தல் அறிக்கை பேசுகிறதா இஸ்லாமியர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை பற்றி திமுக தேர்தல் அறிக்கை பேசுகிறதா எத்தனை அற்புதமான சிறுபான்மை சமூகம் எதிர்பார்க்கிற அற்புதமான வாக்குறுதிகளை இன்றைக்கு மக்கள் செல்வர் டி டி வி தினகரன் அவர்கள் தனது தேர்தல் அறிக்கையின் மூலமாக இந்த சமூகத்திற்கு நம்பிக்கையை தந்திருக்கிறார் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்திற்கு எங்களது பரிந்துரைகளாக நாங்கள் ஏராளமான கோரிக்கைகளை தேர்தல் அறிக்கையில் சேர்க்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கொடுத்திருந்தோம் நாங்கள் கொடுத்த அந்த கோரிக்கைகளில் பெரும்பாலான கோரிக்கைகள் ஏற்கப்பட்டு அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்துடைய தேர்தல் அறிக்கையில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது வெளிநாட்டு வாழ் தமிழர்களுக்கான தனி வாரியம் எஸ் டிபி கட்சி அந்த கோரிக்கை முன்வைத்திருந்தது சிறை கைதிகளுடைய விடுதலை சார்ந்த கோரிக்கை முன்வைத்திருந்தோம் இஸ்லாமியர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டு கோரிக்கையை வைத்திருந்தோம் வக்குப்பு வாரியத்தின் மூலமாக மருத்துவ கல்லூரி என்கிற கோரிக்கையை வைத்திருந்தோம் இந்த சிறுபான்மை சமூகம் எதிர்பார்க்கிற அற்புதமான வாக்குறுதிகளை இன்றைக்கு மக்கள் செல்வர் டி டி வி தினகரன் அவர்கள் தனது தேர்தல் அறிக்கையின் மூலமாக இந்த சமூகத்திற்கு நம்பிக்கையை தந்திருக்கிறார் இந்த சமூகத்தினுடைய காயத்திற்கு மருந்தை தந்திருக்கிறார் எனவேதான் எஸ் டி பி ஐ கட்சி அண்ணலோடு மக்கள் செல்வரோடு இன்றைக்கு கைகோர்த்து நாங்கள் இன்றைக்கு களவாடி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த தேர்தல் அறிக்கைக்கு முதலாவதாக எனது நன்றியை எஸ் டி பி ஐ கட்சியின் சார்பாக நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்